friends good morning to all of you uh, as uh, informed you by dr pk tulsi there is slight change uh, in uh, this uh, particular session so instead of uh, operational research the session will be about report writing so this is for the information of uh, participants of uh, chandigarh university also now coming to the topic you see in any institution large proportion of information is best transmitted through written mode because written communication or written mode is the cheapest and reliable method to reach the target population as it ensures that they all receive the same message you see if i uh, uh, give you some message oral message and i ask you to give that message to some other person or to the or more person then the person who is receiving the message oral message at the end will not get the same message which was communicated by the uh, speaker or the sender okay he or she will get the distorted message so written communication uh, is the reliable method to reach the target population and uh, in any organization the written communication can be through formal or informal uh, you can say uh, mode so uh, these could be in the form of research proposal or other type of proposal say you want to purchase something so you are submitting a proposal to the director or the head of the institution for his approval so that you are uh, preparing a proposal proposal for Uh, ME thesis or PID thesis, <coughs> or you are sending proposal to DST or AICT for seeking some uh, grant funds, etc. Likewise, you are also preparing variety of reports. One report could be say after the thesis is over, you are submitting your thesis or you can say dissertation. So that is a formal report. Report means. that it is the completed activity once you have carried out some investigation and you have uh, uh, suggested some uh, you can say solutions so it means this describes the completed activity uh, like thesis or dissertation it means the completed activity whereas proposal means what is to be done and how it is to be done so that uh, that is proposal okay <coughs> and Uh, as i told you that uh, you also uh, write or prepare variety of reports maybe say travel report okay maybe say uh, purchase report or recommendation report or say uh, accident report or incident report say uh, something has happened in your organization and the head of the institution asks you to investigate the problem and suggest some solutions so it means you are preparing that incident report or say trouble report or so accident report trouble uh, the report could be in the form of a progress like uh, what you are doing what are your targets and how much you have achieved so that uh, is also a report like right? so uh, whether you prepare a report or you prepare say proposal you need to understand uh first of all the uh, you can say the significant or you can say systematic method of writing okay so i'll begin i'll begin with some input to how to write effectively and then i will take up the report various types of reports and i will give you the format of the formal report that is the dissertation or the thesis what are the possible you can say chapters or headings or subheadings so now coming to report writing now as i uh, told you that written communication has got two major roles one role is that it clarifies to both the writer and the reader so once you are preparing your report that will help you clarify what you are writing and it will help your reader also to understand what you have written okay so that that is the one role second is purpose is to convey information okay 
to present some information that is the uh, uh, main purpose of uh, any written communication so systematic technique of writing the document firstly establish the aim what you are going to achieve through this mode of communication what is the broad objective what are the other uh, specific objectives because if you if you do not know where do you want to reach how you will reach you will never reach there so first of all you need to establish why you are writing what is the purpose of your writing that particular report then you need to understand the characteristics or the level of your reader because your report or your proposal is going to be read by so many readers so you need to understand their characteristics only then you will be able to uh, choose appropriate vocabulary or depending upon the interest of the reader you will uh, have certain sections more clarified say report is to be read by say technical person okay then you need not define the technical terms because that uh, is well understood by the technical personnel but if it is to be read by say uh, common man or the non technical person you need to define the technical terms very well okay so <coughs> consider the reader then you need to devise the structure that is how you will begin what should be the first paragraph or first chapter second paragraph or second chapter third chapter fourth chapter and so on <coughs> sorry then draft the text and finally edit and revise so this is the systematic technique of writing any document whether it is a proposal or is a report so why considering reader you must understand what they already know affects what you can leave out what they already know so you can leave many things what they need to know determines what you should include what they want to uh, read and thirdly what they want to know suggests the order or emphasis of your writing <coughs> so you can ask few questions from yourself that is what kind of people are they how well do you know them or what is their experience of your reports topic or what is their level of knowledge regarding the topic what is their likely attitude to it or what is their personal involvement how do they rank the importance of topic or are they likely to find the topic interesting because uh, if you are writing for a person you do not know it is a laborious activity meaning will not flow very quickly but if you are writing for a person you know very well the communication will be very uh, you can say uh, efficient it will be very it will be a very joyful activity so you know in advance what to put and what not to put if you know your readers okay reader means that who is going to read your thesis or your report devise the structure for this organize your ideas now there is a technique called as mind mapping whether you are writing a write up for your lecture so this technique would uh, prove a very uh, you can say uh, beneficial for the teacher or for any person now this technique contains three activities one is listing take a piece of paper and jot down the points you would want to include in your write up or in your paper go on listing don't evaluate okay whether it is worth or not because if you start evaluating those points immediately then the production of other points would be stopped so first is listing the points second is now uh, keep this list for some time maybe on the next day the second uh, stage is sorting now here you are evaluating whether to include or not to include you have prepared a list so first is listing second is sorting and third very important stage is 
sequencing okay because at, at the time of listing you are also thinking about uh, its worthwhileness or its sequencing then again the production of uh, points would be stopped so mind mapping you can up, up, uh, apply this technique mind mapping contains three activities listing sorting sequencing koi bhi activity aapne karni hai ya aapne write up taiyar karna hai so you uh, devise the structure in this manner so organize your idea that is write down all the main ideas list the subordinate ideas below the main ideas and avoid any repetition of ideas that you will uh, do while evaluating so first of all you have must have broad ideas okay a broad idea ke niche har ek idea ke liye sub ideas subordinate ideas likhenge so you will have a task analysis ki ye point hai is point ko elaborate karne ke liye mujhe ye chahiye ye chahiye ye chahiye ye chahiye so this is how you will organize the structure then write a first draft so first draft is ready every paper every write up is made up of three parts one is the introduction second is the body and third is conclusion okay ye aapne dhyan rakhna hai even up if you uh, pick up any book you will see that uh, the book contains the introduction part and introduction part also includes the learning outcomes you might have noticed that uh, these days some books include the learning outcomes kya likha hota hai after reading this chapter you will be able to yeah, readers will be able to so uh, certain instruction objectives are stated to iska advantage kya hai ki by uh, reading the first paragraph only you will come to know whether the uh, the the content in which you are interested is included or not or what capabilities are will be developed in you after reading that particular chapter okay so introduction the main uh, yeah, yeah, the first paragraph of the paper it begins with a general statement about the topic and ends with a more specific statement of the main idea and the purpose is to let the reader know what the topic is <coughs> what the topic is about or to inform the reader about your point of view okay or arouse the reader's curiosity so that he or she will want to read about your topic this is the purpose of writing the introduction second is the body of the paper it may contain several paragraphs okay so it follows the introduction consists of number of paragraph now the tip is limit each paragraph to one main idea so don't uh, include long paragraphs that is a paragraph which is spread in on say two pages or three pages so have small paragraphs cover one idea in one paragraph because uh, a like uh, and uh, secondly you need to have short sentences because short sentence convey sharp message and it will be very easier to understand by the reader and secondly <coughs> prove your points continually by using specific examples and quotations so you supplement uh, the point with examples use familiar language familiar vocabulary convey sharp message don't uh, use very difficult language because our purpose is not to impress upon our readers with the use of bombastic words our purpose is to make the message clear so always uh, uh, use a simple language simple vocabulary which your readers can understand that is why i told you in the beginning that you need to consider your reader who your reader is what he already knows what is his level so you will choose suitable vocabulary use familiar words to ensure a smooth flow of ideas from paragraph to paragraph then conclusion of the paper so whether it is a write up or paper or say article this this is the last paragraph which will summarize your main points leaving out specific example so here you will not include spec because specific example you have already covered under body of, body of the text okay so here you will uh, make a generalization you will summarize you will conclude so you you are going to restate the main ideas of your paper <coughs> now first half is ready 
you need to revise the first draft so what are the do's and don'ts first is keep that draft for some period of time because immediately if you start uh, reading it you will not be able to find any error aapne kai baar notice kiya hoga last year aapne you have prepared one write up aaj achanak utha kar dekhte ho oh ho main itna buddhu tha maine ye likha hai aap apne hi write up ko criticize karte hain to but immediately you are not able to uh, find or detect any error so try to set aside your draft for a day or two before revising because it will uh, be easier to view your work objectively and see any gaps or problems revising your walls rethinking your ideas refining your arguments reorganizing paragraphs and rewording the sentences koi sentence mein koi word jo hai wo proper context mein nahi likha gaya to you are rewording the sentences you may need to develop your ideas in more detail give more evidence to support your claims or delete material that is not relevant <coughs> ek aur technique hai read out your paper loud so you see when i am reading like this read your paper out aloud okay you are able to uh, say find out where to put comma or where to put uh, uh, full stop when you are reading it out sometimes it is easier to identify writing that is awkward or not clear jab aap bol kar usko read out karte ho hamesha ye kariye write up taiyar ho gaya speak it out aapko lage kahan par uh, jo gap aaya hai ya kahan par aapko punctuation dena tha he has written a report you can give to your colleague ask him or her to give your critical uh, you can say feedback kyunki main jab padhta hu to mujhe dikhta nahi hai uh, error mujhe lagta hai maine theek likha hai so give uh, that document to your friend but you must have willingness to receive any kind of feedback right ye bada mushkil hai dekho na aapne mujhe de diya और मैंने उसमें कुछ कमेंट लिख दिया आप बोलते हो आपको क्या पता है मैंने तो इसको ऐसे ही लिखा है डोंट डिफेंड अदरवाइज वो जो पर्पज ऑफ सीकिंग फीडबैक विल बी खत्म वो उसका कोई फायदा नहीं है सो टेल योर फ्रेंड टू फील फ्री टू गिव योर फीडबैक सो हैव समी एल्स रीड द पेपर एंड टेल यू इफ देर इज एनी थिंग दैट इज नॉट क्लियर और दैट इज कंफ्यूजिंग ओके proof reading the final draft so take a print out because uh, agar aap uh, computer screen par dekhte hain you will not be able to detect uh, some of the spelling errors so take a print out and uh, read it so you will be able to find any uh, spelling errors another technique is reading backwards for example i am reading like misspelled as such errors careless for look now you are able to find out any spelling mistake this is another technique of uh, uh, writing very well reading backwards or reading one line at a time aap ek scale rakh lijiye aur have a piece of paper wahan rakhiye because you are going to send the paper to say for publication in a journal तो ये जो कुछ मिस्टेक्स होती हैं, ये उसी के बेसिस के वजह से आपका पेपर रिजेक्ट हो जाता है एंड दे आर नॉट पब्लिशिंग सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रीड लॉन्ग वर्ड्स सेलेबल बाय सेलेबल जैसे मैं बोलता हूं प्रोनाउंसिएशन uh, है <coughs> तो इसको मैं वैसे बोलूंगा प्रोनाउंसिएशन तो इससे क्या होगा मैं स्पेलिंग करेक्टली लिख पाऊंगा लॉन्ग वर्ड सेलेबल यानी प्रोनाउंसिएशन सो दे आर सो मेनी साउंड यू कैन से प्रोनाउंसिएशन सो रीड लॉन्ग वर्ड सिलेबल बाई सिलेबल साइकोलॉजी तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू राइट दी वर्ड करेक्टली सो टेक इट प्रिंट आउट इट इज नॉट 
possible to uh, you, you see sometimes computer also doesn't uh, give any kind of uh, uh, feedback write for clarity use easily understandable words avoid obscure words like aforementioned simple already discussed supersede replace attached here with so generally we write here with also kai bar hum application likhte hain letter likhte hain please find and close or please find uh, 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 attached here with to so here with likhne ki zarurat nahi jab aapne likh diya so ye redundant hai issuance send cognizant no avoid abbreviations acronyms एंड जार्गन्स थीसेस में आप अगर एब्रीवेशन यूज करनी है तो जब आप कंटेंट टेबल बनाते हो लिस्ट ऑफ कंटेंट उसी में एक जैसे लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं देन लिस्ट ऑफ एब्रीवियशन तो इन दी फर्स्ट पेज इट सेल्फ यू मस्ट मेक क्लियर दैट दिस एब्रीवेशन इज मेंट फॉर दिस ओके ओनली देन यू कैन यूज अगेन एंड अगेन एक्रोनिम्स क्या होते हैं these are also abbreviation but these are read as such nasa hmm? this is uh, this is read as such nasa use verbs in the active voice versus the passive voice because uh, you agree with me passive sentences are longer one as compared to active sentence and active sentence is easily read by the reader for example this is a passive sentence Overtime is favored by hourly workers. Okay. अब मैं इसको active sentence बनाता हूं Active means that uh, uh, इसमें uh, active uh, passive you have already read. Hourly workers favor overtime. Small sentence and you are able to. Another is conciseness. Limit paragraph length. मैंने पहले बोला है लंबा पैराग्राफ या एक पेज का पैराग्राफ इज नॉट रिक्वायर्ड अभी देखिए मैं एक आपको बता रहा हूं वर्षन वन अब इसको पढ़िए यू वॉन्ट बी एबल टू मेक आउट वट इज नीडेड मैं बोलता हूं टू मेंटेन प्रॉपर स्टॉक बैलेंस ऑफ रेस्पिरेटर्स एंड कैनिस्टर एलिमेंट्स एंड टू एंश्योर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल लिमिटेशन विच मे नेगेट एन इंडिविजुअल फिट टेस्ट a gbc 16 respirator request and issue record will need to be submitted for each respirator requested for use nahi samajh aaya ki bhi manga kya hai kya cheez hai bahut time lagega ab dekhiye inko maine yani this is only one sentence i have converted uh, divided into three sentences now this is second version please submit a gbc 16 respirator request and issue record for each requested respirator we then can maintain proper respirator and canister element stock balances we also can identify limitations which may negate an individual's previous fit test clear ho gaya pehle version mein nothing was clear so don't have a longer uh, paragraph or longer sentence so always uh, uh, write the smaller Uh, sentences <coughs> for conciseness avoid shun words words ending with shun sound for example i want you to take into consideration the following consideration simply write consider the following hmm? that is redundant came to the conclusion bahut logon ko habit hoti hai aise likhne ki so at the end i uh, have come to the conclusion simply write concluded or decided make revision revise avoid camouflaged words camouflaging kya hoti hai jo main jo emphasis hai na wo unnecessary words mein chhup jata hai right for example with the exception of 
सो सिंपली राइट एक्सेप्ट सो एक्सेप्ट जो है इट इज कैम ऑफ रेज विद इन दी वर्ल्ड लाइक विद दी शन ऑफ ओके मेक एन अमेंडमेंट टू सिंपली राइट अमेंड थैंकिंग यू इन एडवांस कई बार हम लेटर में लिखते हैं सिंपली से थैंक यू फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग डिस्कस देन यू नीड टू ऑमिट रिडंडेंट वर्ड्स विच आर नॉट नेसेसरी फॉर एग्जाम्पल ज्यूरिंग टू थाउजेंड नाइन इज सफिशियंट दी ईयर ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन वी आर इन दी हैबिट ऑफ राइटिंग दी ईयर ऑफ लाइक वाइज वी हैव दी हैबिट ऑफ राइटिंग नीडलेस टू से इफ इट इज नीडलेस टू से देन वाई से सो यू हैव टू अवॉइड एंड अदर इज दी रिजल्ट सो फार अचीव्ड रिजल्ट तो अचीव हो जा हो चुके होते हैं तभी आप कहते हो ना सो दी रिजल्ट प्रूव ओके सो यू नी नॉट राइट सो फार अचीव्ड अब बहुत बार हम लेटर्स uh, लिखते हैं जनरली वी आर इन दी हैबिट ऑफ राइटिंग डियर सर लिख दिया फिर लिखते हैं दिस हैज रेफरेंस टू योर लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो ऑन दी सब्जेक्ट साइटेड अबाउ और मैंशन अबाउ नॉट रिक्वायर्ड सिंपली राइट रेफरेंस योर लेटर नंबर डेटेड सो एंड सो ऑन दी सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो ऊपर आ ही गया देखो ना आपने किसी का नाम लिखा उसके बाद सब्जेक्ट लिखा देन डियर सर सो सिंपली राइट रेफरेंस योर लेटर नंबर सो दिस हैज नॉट टू राइट एंड मैंशन अबाउ या साइटेड अबाउ या स्टेटेड अबाउ आप लिखते हो सो सिंपली राइट रेफरेंस योर लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो ऑन दी सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज गिवन अवॉइड वर्डी फ्रेजेस एनक्लोज प्लीज फाइंड विथ एनक्लोज इन अकॉर्डेंस विथ अकॉर्डिंग टू आई एम इन रिसीव्ड ऑफ सिंपली राइट रिसीव्ड ए ग्रेट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एंड यू हैव टू चेक योर कंटेंट फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रेड बाई सो मेनी पीपल सो यू हैव टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन और कई बार क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए हम पुराने थीसेस का सहारा लेते हैं बहुत सारे लेते हैं और उसमें भी कुछ लोगों ने यानी जो पुराना टीचर है या ऑथर है उसने एक्चुअल सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं लिया वो ट्रेवल करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही एक तीसरे से दूसरे तीसरे तीसरे चौथे में मैं आपको एक बात बताता हूं एक बार मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में गया and three four students were uh, consulting some of the journals wo mujhe kuch irritating si lag rahi thi ek kehti mere sir ne bola hai that you have to quote the uh, recent references so i am not able to uh, uh, find the recent uh, you can say uh, uh, references kyunki bacche time to lagana nahi chahte to ek aur dusri ladki thi wo kehti mere sir ne bhi aise hi bola to maine kya kiya मैंने लिख दिया सोडी 2015 कैरीड आउट दिस स्टडी कौन सा मेरे साथ नहीं वहां जाके देखना है किस जर्नल से लिया है प्लीज डोंट डू दाइट लाइक दिस सो अभी सभी यूनिवर्सिटीज ने ये जो जब आप थी से सबमिट करते हो उस समय आपसे वो सर्टिफिकेट लेते हैं दैट यू हैव दैट यूर थी अंडर गोन थ्रू दैट एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर और बहुत वाली बार ऐसा भी हुआ है कि जो साउथ में एम का थीसेस हुआ है वही थीसेस एज सच वर्ड टू वर्ड यहां पर लिखा गया है इधर नॉर्थ में भी कौन सा वहां जाके पता चलना है बिकॉज देर इज नो सच एजेंसी विच इज कंसोलिडेटिंग दी दी टाइटल्स ओके सो आपने अगर पुराना थीसेस में से कुछ ले भी लिया है उसमें उसने जर्नल का नाम लिया है प्लीज गो टू दी एक्चुअल सोर्स और कई बार आप ये भी देखेंगे ईयर गलत लिखा हुआ है वॉल्यूम बच्चे ने गलत टाइपिंग वो दे टेक इट वेरी लाइटली सो दे अडॉप्ट कैजुअल काइंड ऑफ अप्रोच ऐसा बहुत बार हुआ है और फिर कई बार क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में 2009 लिखा हुआ है और उधर टू uh, जो रेफरेंस सेक्शन में उसका रेफरेंस देते हैं तो 2000 लिखा हुआ है सो so, ये चीजें आज के टाइम uh, में बहुत सारे जो एग्जामिनर्स हैं 
वो पॉइंट आउट करते हैं और थीसेस को रीराइट करने के लिए भी बोलते हैं सो यू हैव टू वेरी क्लियर सो योर कंटेंट मस्ट बी एक्यूरेट ओके क्योंकि आज के जमाने में आप किसी को एवेल्यूएट करने के लिए भेजेंगे ना थीसेस तो वो कुछ क्योंकि अभी पंजाब यूनिवर्सिटी ने यह भी कह दिया कि यू हैव टू डिपॉजिट दिस सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर थीस आल्सो तो वो यूनिवर्सिटी भी चेक करती है सो आस्क क्वेश्चन बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट फॉर कंप्लीटनेस हैव आई इंक्लूडेड और एक्सप्लेन ऑल नेसेसरी फैक्ट्स कोर कॉन्सेप्ट आइडियाज एजुकेटली एंड आंसर्ड ऑल क्वेश्चन Have all points been discussed adequately? Are introductory section, discussion, and terminal sections properly written? Then, for conciseness, have I deleted unnecessary long words? एक बार आप पढ़ेंगे सारा. Is my message one page or less? Are my paragraphs short and easy? Is important information clear? Have I given enough thought to division and paragraphing of the text? Has adequate attention been given to the form of presentation? and are words chosen properly and sentences written in a proper syntax like for correctness is my message or content accurate does it agree with the uh, say company policy maybe you are writing for some organization are the grammar spelling and punctuation correct are correlations neat is the discussion clear and factual likewise for clarity is my writing easy to understand and friendly have i avoided argumentative words or expressions so ask yourself why i am writing this message and like this now we'll move to report writing so as i told you in the beginning report means that you have carried out some investigation and you are presenting the suggestive solution to that particular problem so something has already been carried out so report means a completed activity so report means an account brought by one person to another especially of some matter especially investigated that is uh, you, uh, the hod has assigned me some uh, you can say uh, uh, task that uh, uh, we have received say four quotations from the market for purchase of say uh, pc now you give your recommendation report so i will compare the features of all those uh, four quotations and then i will prepare a recommendation report okay so a report uh, it is an account brought by one person to another especially of some matter specially investigated or it is a formal statement of the results of an investigation or of any matter on which definite information is required it is made by some person or body instructed jaise maine bola aapke hod ne aapko bola or required to do so jaise aap likhte ho me thesis likhte ho thesis submitted in partial fulfillment to the requirement of master of engineering because you are preparing the thesis report as a requirement for completing or for uh, having the complete me degree so is, is a definition uh, taken from oxford english dictionary jisme sara kuch cover ho jata hai <coughs> that is it is a formal statement of the results because uh, you are sending to outside agency so you have to be very particular so it is a formal statement okay of the results you cannot change isliye pehle se hi usko theek kar, karna hai so a formal statement of the results of an investigation to maine jaise bola aapko investigation ke liye bola jata hai jaise maine bola that some problem has occurred in your organization and your uh, hod or your director wants you to investigate that problem and uh, present this suggested solution okay so it means it is a kind of report okay so you have investigated so or of any matter on which definite information is required or made by one person or body instructed body instructed means jaise aapke hod ne bola maybe aapne dst uh, ko aap report kar rahe ho kyunki unhone aapko fund diya hai so you are submitting your final report 
where his proposal is about what is intended and how it is to be intended. So, proposal may future tense likte hain. Or uh, report may past tense use kiya jata hai. Yes, you have a proposal may likhen ge. The study will be carried out to. Okay. Yeah, the objective of this study is to. Uh, we say a sample of 400 uh, teacher from so and so institution will be taken randomly. So, you have future tense. But what do you report? Mein kya that a sample of 400 teachers from these institutions was taken randomly. So, so, a proposal is about what project is intended and how it is to be intended. Now, why report writing? Why it is important? Firstly, you are supplying a record of your activities you have accomplished. You, your uh, HOD asks you to submit the progress report of all the uh, uh, employees working under you. So you are reporting, you are supplying, okay, record. Record and clarify complex information for future reference. So you are, say, uh, supporting your complex information with the examples, with justifications, and that can be used for future reference. Present information to a large number of people. Just say, say, a chota sa notice hai. Aaj ke zamane mein digitization ho gaya hai. We send a small a piece of uh, notice to all the members of uh, faculty and non-teaching staff through mail, email. Okay. Maine abhi bola ki agar main aapko bolta hu ki bhi ek chota sa message deta hu. You pass it, pass this message to all the people. You are not going to reach to each and every per person. Okay. You will tell him, he will tell that person, that person will tell the other person. And there is a lot of uh, noise. Uh, you can say there is a lot of, uh, you can say distortion during transfer of uh, message from one person to another. Okay. So the person who is receiving the message at the end would not receive the same message which has been given by the first uh, uh, author. Okay. So this written communication is the reliable method to reach all the individuals at and ensure that they receive all the message, uh, they, they receive the same message. Because say he is a slow reader, he can read at his pace. He is a, she is a fast reader, she can read fastly. But when you give a message, then there is a slow um, listener, a fast listener, so there is a problem in the message. So the purpose is to present information to a large number of people. And this is the cheapest method. Record problems encountered. ये आप report writing के लिए करते हैं. You can document the schedules, the timetables, and the milestones. Okay. Or recommend future action. Or to document current status of your uh, uh, department. Or record the procedures of carrying out any work. So that is the purpose of writing a report. Now there are two types of report. One is the formal report, which is sent to outside agencies. And secondly, the informal reports which are communicated within the organization. Okay, uh, some uh, small uh, type of investigation is carried out and the purpose is to find solution to the problem and that is given uh, in writing. So the format of formal report contains the title page, table of content and abstract. Table of content kyo chahiye hota hai? Because it contains number of chapters or number of headings in the way they are written in the text and on which page they are appearing. So as a reader, I'm interested in reading a particular section. So I can locate that particular page very quickly and can, can go to the, uh, the desired page. Okay. So table of content. So formal report may aap ye sare dete hain. Abstract bhi hota hai. <coughs> In formal report may ye table of content nahi hai. You can also have printed memorandum forms. For example, requisition slip hai. You want to uh, get issue uh, some of the stationary item from the uh, say stationary section of your institution. So they have got prepared one uh, printed uh, performa. So you need not write everything. Okay, likewise, uh, uh, 
से आपके लीव एप्लीकेशन हैं मे बी टेलीफोन रिकॉर्डिंग है टेलीफोन मेमोरेंडा फॉर एग्जाम्पल आई एम दी बॉस आई एम दी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आई एम नॉट अवेलेबल सो वी हैव गॉट वन प्रिंटेड परफॉर्मा उसमें लिखा होगा मैसेज रिसीव फ्रॉम देन कंटेंट ऑफ द मैसेज डेट ऑफ रिसीविंग डेट एंड टाइम एंड हु हैज रिसीव द मैसेज सो जब मैं आऊंगा तो आई कैन सी हाउ मेनी फोन कॉल्स हैव कम इन माई एबसेंस तो उनका कंटेंट क्या था देन आई कैन कॉल देम बैक ओके सो ये प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं और स्मॉल इन्वेस्टिगेशन यू हैव कैरिड आउट तो जैसे आपने रिकमेंडेशन रिपोर्ट बनाया है लेबोरेटरी रिपोर्ट है लेबोरेटरी रिकमेंडेशन सो नो टेबल ऑफ कंटेंट नो टाइटल पेज इज रिक्वायर्ड स्कोप बिकॉज यू आर कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन फॉर फॉर्मल एजेंसी so you need to attack all aspects of a larger problem that is you need to analyze the problem into various components jaise humne kal bataya tha ki ek problem ka ek hi objective nahi hoga there could be so many objectives whereas jo informal report hai a problem of narrow scope and limited number of uh, you can say objectives purpose is decision making to give departmental information formal reports are read by several people who are involved with the problem whereas uh, this uh, informal report is aimed at one person okay now types of report at one point or the other in your working life you need to prepare reports for various purposes so i am giving you a list of variety of uh, reports one is accident or incident reports example mai de chuka hu something has happened in your organization hod or the director wants you to investigate into that particular trouble or an incident or accident and uh, ask you to give uh, you, uh, the solution so what happened you will be noting how did it happen you will inquire from different people when did it happen why did it happen who was involved so you are answering cost ans um, these questions and preparing a report inventory report you have to prepare the inventory report of your uh, the equipment in your uh, cell what is in storage what needs to be ordered to jaise jaise june mein semester khatam ho gaya to next semester will start uh, in the month of july and or august mein तो उसी समय थोड़ी परचेजिंग करेंगे तो पहले इन्वेंट्री देखें कितना हमारे पास कंज्यूमेबल है कितना नॉन कंज्यूमेबल है देन यू विल प्रिपेयर इन्वेंट्री एंड देन प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ आइटम्स यू वांट टू प्रिक्योर फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर ओके स्टाफ यूटिलाइजेशन रिपोर्ट इज स्टाफ सफिशियंट कई बार आपको एचओडी बोलता है कि भी डू यू हैव सफिशियंट स्टाफ और यू यू हैव एक्स्ट्रा स्टाफ सो गिव द स्टाफ सफिशियंसी और एफिशियंसी रिपोर्ट ओके progress or activity report what is our status weekly monthly quarterly annually then travel report so where did you went or where did you go what did you learn whom did you meet and so on jaise aapko se travel grant milti hai aict deti hai for visiting purpose so you need to submit the travel report pura kya purpose tha travel ka कहा कहा गए किसको मिले क्या ऑब्जर्व किया यू हैव टू गिव अभी जैसे टेकोप में हमारे कुछ टीचर जो हैं वो फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करके आए हैं सो दे हैव टू सबमिट दी रिपोर्ट दे हैव टू मेक ए प्रेजेंटेशन आल्सो ताकि उसका जो यूजफुलनेस सबको पता चले जो दोज हु हैव नॉट विजिटेड लेबोरेटरी रिपोर्ट दैट इज हाउ डूड बी हाउ डिड वी डू इट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ओके हाउ इज एन एम्प्लॉय डूइंग ऑन दी जॉब और स्टडी रिपोर्ट और जस्टिफिकेशन और रिकमेंडेशन रिपोर्ट दैट इज वाई वी नीड लार्ज बजट दिस ईयर वाई वी नीड द मटीरियल ऑन दिस डे वाई वी नीड दीज इक्विपमेंट एक्सेट्रा तो किसी एक के ऊपर ये हो सकता है जस्टिफिकेशन रिकमेंडेशन रिपोर्ट भी अभी जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग का हेड हूं सो so मैं इस साल बजट इतना चाहता हूं तो यू हैव टू गिव दी जस्टिफिकेशन तो वाई इट इज नीडेड ऐसे थोड़ी कि आपको दे देगा वो नो फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल रिपोर्ट so there are three uh, major headings or you can say stages one is the preliminary material 
प्रिलिमिनरी मटेरियल में कंटेन टाइटल पेज लिस्ट ऑफ कंटेंट या टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट ऑफ फिगर्स लिस्ट ऑफ टेबल्स लिस्ट ऑफ ग्राफ्स वो सारी जितने ग्राफ्स टेबल्स या जो है एब्रीविएशन टैक्स में यूज हुई है उनका शुरू में टेक्स्ट है लिस्ट ऑफ टेबल से 2.1 यानी एक कॉलम में टेबल नंबर बीच वाले कॉलम में दैडिंग ऑफ द टाइटल ऑफ दैट टेबल एंड दर्ड कॉलम वुड बी On which page it is appearing? Okay, so table 2.1 means first table in chapter two. Okay, उसका title भी लिखेंगे और उसका page number भी. So and uh, likewise abstract and acknowledgement. ये सारी चीजें जो हैं preliminary material में आएंगी. <coughs> Body of the report will include these four sections. One is the introduction. Say आपका thesis है. तो पहले तो आप जो आपके टाइटल में मेन टर्म्स यूज हुई हैं से मैंने बोला स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर यू कैन से स्पेशलिस्ट तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा देन इट विल बी फॉलोड बाय रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर्टेनिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग and then you will also write the justification or the rationale or the significance of the study methodology will include the research design the tools you require the uh, this technique of sample sampling what statistical tools you will use for you have used for analysis of data and then the presentation of the data and analysis of data the third chapter and the fourth chapter will include the summary which will include justification in brief the objectives of your study hypothesis of your study research design tools used procedure for data collection and the conclusions and finally recommendation or say implications आज के कॉन्टेक्स्ट में जो आपने स्टडी की है उसकी एप्लीकेशन क्या है तो ये एक हेडिंग जरूर बनाना है इंप्लीकेशन एंड देन सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च कि मैंने ये स्टडी ऐसे किया है एंड आई हैव नॉट टस्ट अपॉन दीज दीज इज जो नेक्स्ट रिसर्चर है ही कैन टेक दीज दीज इज तो कुछ गैप जो है आप आइडेंटिफाई कीजिए एंड यू कैन सजेस्ट फॉर फर्दर रिसर्च एंड द रेफरेंस मटीरियल रेफरेंस मटीरियल में क्या आएगा you will have the bibliography or references and uh, you can also uh, give uh, the the tables or list which uh, you are not able to uh, uh, add in the body of the text lekin wahan aap annexure ke form mein likh dete ki this is appended in annexure 1 wo fit in nahi baitha wahan par to aap end mein append kar dete ho से आपने कोई टूल डेवलप किया है तो टूल आप थीसेस की बॉडी में कहीं नहीं फिट इन बैठता तो टूल की जो कॉपी है एंड में दी जाती जा सकती है फोटोग्राफ जो एंड में दिए जा सकते हैं नाउ विल हैव इन डिटेल हाँ जी आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस और रेफरेंस पर्टिकुलर एक टॉपिक में इंक्लूड होने चाहिए वो कुछ हद तक इनका ठीक है रेफरेंस सेक्शन में हम जो रेफरेंसेस देते हैं जो आपकी स्टडी को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं या आपकी स्टडी को जो है वो क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन वो आपकी स्टडी से पर्टेनिंग है बिबोग्राफी में आपने इसे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जनरल कोई बुक पढ़ लिया है राइट हाँ जी हाँ जी प्लीज हाँ जी सर बिब्लियोग्राफी जनरली रिटर्न इन द बुक्स एंड रेफरेंसेस आर नॉर्मली सीन इन द सर्च आर्टिकल्स और पेपर्स बिल्कुल सही कहा आपने तो रिसर्च आर्टिकल में रेफरेंसेस बिकॉज़ दोस आर 
supporting or not supporting yani those are directly related to your topic of uh, uh, investigation so that is reference or bibliography jo hai or uh, textbook mein bibliography will include the references also usme dono cheeze aayengi idea bhi collect karte hain to bibliography mein aayenge jaise aapne se koi you have accessed a particular website but website mein koi author name nahi hai तो आप उस वेबसाइट का लिंक देते हो आप लिखते हो रिट्रीट फ्रॉम दिस लिंक ऑन दिस डेट एट दिस टाइम कोई कई बार जो आपने देखा होगा कुछ मटेरियल वेबसाइट से हट भी जाता है बट यू कैन से दैट इट इज रिट्रीव ऑन दिस डेट और कई बार वो अपडेट भी हो जाता है तो यू हैव टू राइट ऑल्सो रिट्रीव फ्रॉम दिस वेबसाइट ऑन दिस डेट बिल्कुल सही बोला है हाँ जी हाँ जी कहीं पे वो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा यू हैव टू फॉलो वन वन यू कैन से यूनिफॉर्म मेथड ये नहीं की भी एक ही में आप अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं जैसे कुछ ने लिखा ऐसे सोडी कॉमा जी एस एंड से मेहता कॉमा सुरेश एस विद इन ब्रैकेट टू थाउजेंड नाइन फुल स्टॉप यही है हाँ जी हाँ जी यही है फुल स्टॉप उसके बाद टाइटल ऑफ द पेपर फुल स्टॉप नेम ऑफ द जर्नल फुल स्टॉप वॉल्यूम नंबर ओके एंड थ्री डैश सेवन पी मीन्स थर्ड टू सेवन पेज में वो अपियर हो रहा है तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है डिफरेंट जर्नल्स हैव दे हैव सजेस्टेड तो आपको उसी को पैटर्न को फॉलो करना है कोई नहीं है नहीं मानक हम वो जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन उसी को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी यू हैव टू फॉलो द रूल्स विच आर स्टेटेड बाई डिफरेंट जर्नल्स तो वो उनको फॉलो जरूर कीजिए अदरवाइज वो आपको दोबारा भेजेंगे दैट प्लीज राइट दी रेफरेंस इन दिस फॉर्मेट तो यू हैव टू फॉलो वो दे गिव ऑल्सो दी फॉर्मेट कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए इफ यू आर रेफरिंग ए बुक उसका ये स्टेज स्टाइल है इफ यू आर रेफरिंग टू से रिसर्च पेपर दिस इज दॉर्मेट नाउ कमिंग टू प्रिलिमिनरी मटीरियल दिस कंटेन्स ट्रांसमिटल कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रांसमिटल कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स दैट सम आउटसाइड एजेंसी हैज गिवन यू this assignment some project say dst or aict has given you the funds to carry out the investigation so you are preparing the report or you are preparing the uh, uh, you can say thesis on their behalf so this section will up, will appear in those reports only the reports which have been written on behalf of some other agency so you will write title of the uh, paper a statement of when it was requested so pehle page mein aayega then purpose and scope and acknowledgments then title page ye sare reports mein hoga so title of the report name or title of the person to whom it is addressed say maine likha a dissertation submitted to punjab university you know, chandigarh in partial fulfillment to the requirement of master of engineering so that is title of the person to whom it is addressed name of the author that is your name then followed by the uh, institution uh, to which you belong date of completion or presentation and the title of the uh, topic should be written in capital letters and should be written in inverted pyramid form means that is uh, if uh, uh, the title runs on uh, in say two or three sentence uh, lines then first uh, sentence or first line will be broader then second one smaller then third one less uh, uh, smaller than the uh, second one so in inverted pyramid form preliminary section also contains acknowledgments for many people uh, have been in the habit of acknowledging the parents guardians husbands wives children not required acknowledgement you will include only those people who have given you substantial help while carrying out your research article 
देखिए पेरेंट्स वाइफ हस्बैंड के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है उनको लिखना नहीं है इसमें यू आर एक्नोलॉजिंग ओनली दी ऑर्गेनाइजेशन और दी पीपल हु हैव गिवन यू सब्सटेंशियल हेल्प और सपोर्ट वाइल कैरिंग आउट दी रिपोर्ट देन यू विल इंक्लूड टेबल ऑफ कंटेंट्स ये भी प्रीमियम मटीरियल का पार्ट है सो लिस्ट दी प्रीमियम मटीरियल दी बॉडी and the reference material in the same sequence as they occur in the report and the page on which these begin fill list of table and then list of figures list of abbreviation ye sara jo hai preliminary material ka part hai also you will include the abstract or the summary <coughs> it helps the busy reader who has no time to read anything else dekhi aap journal mein you don't uh, start reading from first page of the article till the say page uh, the uh, the paper is uh, of say 16 pages first page say 16 page tak aap padhte ho then you find that this is not uh, relevant to my area of research title se to lagta hai so as a efficient reader you must read first of all the abstract abstract is of say 500 words then you can make it out whether this पर्टिकुलर टॉपिक और रिसर्च पर्टेन्स टू मी आप डिसीजन लेंगे कि इसको मैं बाद में पूरा पढ़ूंगा सो एबस्ट्रैक्ट इज नीडेड बाई दो पर्सन हु आर बिजी एंड हैव नो टाइम टू रीड एनीथिंग एल्स इट हैव दो डू इंटेंड टू रीड द होल रिपोर्ट बट वुड एप्रीशिएट ए स्मॉल वर्शन फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है शॉर्ट हाईली इंफॉर्मेटिव लॉजिकली कॉन्सिस्टेंट कंप्लीट सेंटेंसेस यहां पर कोई एब्रिविएशन नहीं देनी क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है थर्ड पर्सन पास टेंस लिमिट टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वर्ड जितनी रिक्वायरमेंट है किसी जर्नल की अगर 400 वर्ड्स है तो 400 वर्ड्स टॉप बॉटम मार्जिन ऑफ 25 मिलीमीटर लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ 35 मिलीमीटर राइट हैंड मार्जिन ऑफ ट्वेंटी ये हर एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी है तो जो यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है यू कैन यू कैन हैव द the uh, format from them no body of the report so this begins with introduction introducing reader to the reasons why you undertook the project why you have taken up this particular study what you expected to find and what and why the study is important so introduction may after explaining various terms and then giving the review of literature you will give the significance of your study or the rationale of your study or the emergence of study okay so then it will follow by followed by statement of the problem review of literature statement of hypothesis delimitations because kai bar title mein hum thoda sa global likh dete hain then you have to Uh, have one section delimitation that this study was limited to a sample of so many person yeah this study was uh, limited uh, to one semester subject only hmm? like that then you need to give the operational definitions of each and every term which you have included in the statement of the problem so jitni terms aati hain you need to define those terms <coughs> body of the report so methodology which it will include which research method you are employing for carrying out the research selection of sample data gathering instruments say i have taken a study like a study of mental health of technical teachers in relation to their attitude towards teaching profession to ab isme mental health ka tool hai so you will write a mental health questionnaire developed by so and so published by so and so was taken to collect the information now attitude scale was not available you will write an attitude scale towards teaching profession was developed and standardized by the investigator theek hai aapne khud develop kiya hai 
and then you will also explain the procedure of development of that that uh, that tool और जो टूल आपने स्टैंडराइज लिया है उसकी भी आपने डिटेलिंग देनी है कि इसका रिलायबिलिटी वैल्यू इतना है वैलिडिटी इतना है ओके एंड दिस वाज डेवलप इन दैट ईयर और इसमें कौन कौन सी डायमेंशन हैं मेंटल हेल्थ की ठीक है देर कुड बी सो मेनी डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ सो वो आपने स्पेसिफिक दैट इज यू हैव टू गिव दिटेल ऑफ ईच एंड एवरी टूल यू हैव टेकन देन प्रोसीजर जैसे मैंने मेरा टॉपिक था इस टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ऑन अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है आई विल से दिस स्टडी वाज टेकन इन थ्री फेजेस इन द फर्स्ट फेज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन द सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाज डेवलप्ड एज वेल एज एन अचीवमेंट टेस्ट टू मेयर the outcomes was also prepared in the second phase the treatment was given to a sample of say 200 students in the third phase achievement as a post test was administered to the students so you have mentioned about the procedure of data collection and then statistical techniques you have employed for data analysis i will write like this descriptive statistics is particular topic ke liye i'll say descriptive statistics that is mean median mod standard deviation skewness kurtosis were computed to study the nature of distribution of data that is whether the data is normally distributed or not normally distributed because depending upon the normality we employ different types of statistics kyunki so, aap bahut logon ne statistic padhi hui hai ये नहीं कि आप किसी भी स्टेज पे कोई भी स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो देखनी है कि आपकी स्टडी आपके जो डाटा की रिक्वायरमेंट क्या है या उस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल की रिक्वायरमेंट क्या है लाइक जैसे अनोवा है एनालिसिस ऑफ वेरियंस दिस इज अप्लाइड ओनली वेन द डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो इफ इट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट देन यू नीड टू अप्लाई एनअर टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स देन द नेक्स्ट चैप्टर इज presentation and analysis of data so this will include tabulation of data aap frequency distribution table banayenge polygons banayenge okay ya uh, say ogive ya pie chart banayenge figures tables illustrations for examining the data more readily analysis of data in respect of each objective ki is objective ke liye maine t test lagaya uski findings ye hain or you will also uh, uh, give the give the uh, uh, give the supporting information maan lijiye main kehta hu ki c hai was found to be more uh, superior strategy you have to give the reason and secondly you have to support your finding with findings you have mentioned in the literature कि कौन सी स्टडी जो है मेरी फाइंडिंग को सपोर्ट करती है और कौन सी स्टडी जो है मेरी फाइंडिंग को सपोर्ट नहीं करती है यू हैव टू मेंशन ये नहीं कि आपने लिखा कि भी ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है सो आवर हाइपोथेसिस इज प्रूव इसके बाद अगर आप हाइपोथेसिस प्रूव नहीं होता तो यू हैव टू राइट दी पॉसिबल रीजन वाई यू हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट एंड देन यू हैव टू मैंशन दी स्टडीज क्योंकि रिव्यू का फिर पर्पज क्या हुआ अगर आपने रिव्यू को एक सेपरेटली हवा में छोड़ दिया उसको आगे कहीं लिंक नहीं किया देन इट हैज नो मीनिंग सो आज के जमाने में वो जो आपकी जो फाइंडिंग्स आई हैं रिव्यू में से आप देखिए कि कौन से पेपर्स जो हैं आपकी स्टडीज को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से नहीं सपोर्ट करते हैं व्हाट इज द रीजन सो यू हैव टू डिस्कस द रिजल्ट दैट इज वाई इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट देन समरी कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन लास्ट चैप्टर so this will con uh, include the summary summary will uh, have why of research objectives hypothesis sample in all in brief lekin objectives aur hypothesis jitne wahan liye the utne hi yahan lene hain sirf sample ki description jo hai wo ek paragraph mein ho sakti hai tools ki listing de sakte hain ki ye tools humne liye uski detailing nahi chahiye yahan par okay and then 
दी कंक्लूजन रिकमेंडेशन और रेफरेंस मटीरियल में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस बिब्लियोग्राफी साइट वर्क फॉर बैकग्राउंड और फॉर फर्दर स्टडी वेर एज रेफरेंस साइट वर्क दैट स्पेशली सपोर्ट पर्टिकुलर आर्टिकल जो पेपर सो यू नीड टू राइट ऑल दी एंट्रीज इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपेंडिक्स विच डजेंट फाइंड एनी हाँ जी समरी चैप्टर विल इंक्लूड दी कंक्लूजन समरी चैप्टर लास्ट चैप्टर वी विल राइट समरी कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन सबसे पहले आप समरी में लिखेंगे नीड ऑफ द स्टडी इन ब्रीफ फॉलोड बाई ऑब्जेक्टिव हाइपोथिस रिसर्च डिजाइन सैंपल टूल्स यूज प्रोसीजर्स अडॉप्टेड दी टेक्निक्स यूज फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा एंड फाइंडिंग्स फाइंडिंग के बाद आप कंक्लूजन देंगे and then recommendation or implications and suggestions for further study so abhi main aapko kuch format bataunga rules for writing table title bahut sare log jo hai table ka title niche likhte hain table ka title top pe aayega likhenge table 2.1 fir table ka heading niche table aayega figure mein figure niche likhenge फिगर वन फिगर वन पॉइंट वन मतलब ये हमेशा लिखेंगे जिस चैप्टर का है उसको पहले फिर जिस नंबर में आता है उसका नंबर फिगर फोर पॉइंट वन ओके सो इसका टेक्स्ट में भी आना चाहिए कई बार क्या होता है कुछ कैंडिडेट्स क्या है टेबल्स तो दे दिए फिगर्स भी दे दिए लेकिन टेक्स्ट में वो कहीं पर दिख नहीं रहा कि ये किस चीज को पर्टेन करता है तो टेक्स्ट में आना चाहिए दैट दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टेबल फोर तो नीचे फिर फोर टेबल आ जाएगा so title including the reference or the source of the content kai baar jo hai table aap as such kahin se website se utha lete ho aapne apna information nahi diya so niche source of that reference aana chahiye ki aapne ye wahan se liya so jo factual information kai baar aap lete ho sub headings for rows and columns jitne bhi table mein rows hain columns hain you will have sub headings limited information No, do not crowd table on a single page. जब आप रिपोर्ट uh, तैयार कर रहे हैं तो इस तरह से एडजस्टिंग कीजिए कि वो जो पूरा टेबल है वो एक पेज में आए ये नहीं कि आधा पेज आधा टेबल इधर आ गया आधा दूसरे में टेबल फॉर्मेट कंसिस्टेंट सब का एक जैसा होना चाहिए एंड हॉरिजेंटल लाइंस ये मैंने जैसे एक दिया टेबल 2.1 पॉइंट वन मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फर्स्ट मेस्टर स्टूडेंट्स इन पंजाब सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू कंट्रोल ग्रुप थ्री so measures hain uh, mean standardization mean standardization mean standardization now english physics chemistry mathematics and drawing so in this way you will have the detailing about the information the format of a uh, the, the the table of content table of content ka ye page hai acknowledgement so ye aapne jo hai roman numerals mein likha 2 5 7 that is acknowledgement is appearing on two as a page 2 then list of table list of figure abstract and then chapter chapter 1 introduction from 1 to 13 pages 1.1 is the statement of the program it is appearing on page number 1 1.2 literature review it is appearing on page number 4 and so on bibliography appearing on page number 51 to 55 appendix on 56 to 58 so this is the format of a table of content This is regarding list of tables. यहां पर आप देखेंगे एक मिस्टेक है टेबल नंबर नहीं आया हुआ सो टेबल टू पॉइंट वन स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट ब्रांच वाइज इन पंजाब अपियरिंग ऑन पेज नंबर टेन देन टेबल नंबर फोर पॉइंट फाइव एंड सो ऑन तो दिस इज हाउ यू विल ये सारा कुछ जो है प्रिलिमरी सेक्शन का पार्ट है <coughs> so this is all about report writing 